واحد فينا عنده شيء شبيه بهذا بالبيت سواء كان بقايا من أكل أو شيء جاهز شعرينا غطاء بلاستيك خشب أو جزاز شوفوا معاي شلون راح نغير هذه إلى قطعة جدا جميلة وحلوة وإذا كنتي من النوع اللي تحبين الورد القطعة هذه اللي بسويها وايد راح تعجبك الأشياء اللي نحتاجها ماي صمغ حراري جبس فرشة صبغ كتر ورد صناعي صبغ رش وصبغ أكريليك قرشة جزاز أو بلاستيك يكون لها غطاء أول شيء نسوي نبي نصبغ الغطاء إذا رشينا على طول لأن هذا جزاز فاحتمال الصبغ ما يمسك عليه ويبدي يسيح ومع الوقت يبدي يتقشر فدائما يفضل أن تحطون طبقة أكريليك أو الصبغ عليه ينشف بعدين ترشون الأبيض فقبل ما أصبغ أبي ألبس السوس عشان ما أوسخ إيدي يعني راح أمسك الغطاء إيدي وأنا قاعدة أصبغ نحط صبغ على الأطراف لفة واحدة عشان يصير مرتب وصار عندي طبقة نوعا ما مطفية أو ما اللي راح تمسك الصبغ الرش فنشيل هذا على الجنب وننطر القطع هذه تنشف ناخذ الصحن اللي بنحط فيه الجبس فالحين عقب ما حطينا الجبس نبدي نخلط الماي خلطوا وانتوا قاعد تصبون تصبوا كميات قليلة بعدين ناخذ الورد الورد مثل ما شفته وكان مسكر الورد الناشف دائما يكون كذي الصناعي مسكر انا ودي ابطلهم شوي انه احلى بالشكل النهائي ناخذ الورده هذه ونغطها بالجبس شوفوا هذول اللي سويناهم اوريدي ناشفين وخالصين طبعا شو سوينا عقب ما تنشف ضروري انكم تقصون الستم مالها بس مو الحين عقب ما تنشف بس احنا اوريدي قصينا فالحين عقب ما خلصنا البروسيس هذا مال الورد نرجع حق الغطا اللي صبغناه واعتقد الحين نوعا ما نشف فراح ناخذ صبغ الرش وراح اخذ التول هذه مالتي اللي احبها فالحين انا ركبتها فابدي ارش ال القطعة هذه اللي صبغتها الحين عقب ما نشف الغطا راح ندي نلزق الورد اللي سويناه هني عندي الورود مالتي باستخدام الصمغ الحراري الصمغ الحراري هني اوريدي مركبته حار جاهز فدائما جهزوه اذا تبون تحسبون شوية وقت دائما نستخدم قطع ببيتنا تكون خاصة فينا شغل ايدنا احنا نسويها تكون مميزة ولها معنى واذا انت حبت شغلي مع عيالك فهم لما يكبرون يذكرون ان هذه القطع اللي سووها انت سويتيها معاهم ويكون لها معنى حلو فهذه كذي خالصة اذا ما تبونها باللون هذا بلون الجبس ممكن تصبغونها باللون اللي تبونه ممكن تحطون اي شيء داخل القرشة هذه فإذا سويتوها بشيء ثاني بشكل ثاني بطريقة مختلفة سووها صوروها وادزوا لي اياها شوفها